ఏంటి ప్రియాంక ఎవరైనా గంట రెండు గంటలు లేటుగా వస్తారు నువ్వేంటి ఒక రోజు మొత్తం డుమ్మా కొట్టేశావు అనుకుంటున్నారా నా మైగ్రేన్ కష్టాలు నేను ఎవరితో చెప్పుకోవాలి కానీ లేట్గా వచ్చిన లేటెస్ట్ న్యూస్ ఒకటి చెప్తాను మరి వింటారా అదేంటి అంటే ఈసారి మన పాడ్కాస్ట్లో కొత్తగా ఒక గెస్ట్ని పిలిచేసామన్నమాట బేసిక్గా మన అందరి ఫేవరెట్ మాస్టర్లు అండ్ టీచర్స్ గురించి పాడ్ చేయాలనే ఆలోచన కూడా ఈ గెస్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాకే వచ్చింది బట్ మన మాస్టారు కొంచెం అనానిమస్గా ఉండాలనుకుంటున్నారు సో ఆయన పేరు మిస్టర్ జే అని చెప్పమన్నారు సో ఈ మాస్టర్ బేసికలీ తన ఎంబీఏ అయిపోయాక ఒక జ్యువెలరీ కంపెనీలో పనిచేసేవారు హీ ఈస్ సో స్కిల్డ్ మార్కెటింగ్లో అండ్ ఆల్ దాట్ యునో హీ మేడ్ ఎ సేల్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ త్రీ క్రోర్స్ ఇన్ అ మంత్ అండ్ అంతేకాకుండా ఆ కంపెనీ నుంచి బయటికి వచ్చి హీ స్టార్టెడ్ ఇస్ ఓన్ బిజినెస్ విత్ అ ఫ్యూ పార్ట్నర్స్ కానీ ఆ తర్వాత ఎందుకో చివరికి టీచింగ్ మీద పడ్డారు ఆయన అండ్ హీ నౌ టీచెస్ సోషల్ అండ్ ఎకానమిక్స్ అట్ అ స్కూల్ గమ్మత్ ఏంటంటే టీచింగ్ మొదలెట్టాక మళ్ళీ ఇంకో కంపెనీ నుంచి ఒక సెవెన్ ఫిగర్ శాలరీ ఆఫర్ వచ్చినా కూడా హీ డెంట్ చూజ్ ఇట్ ఓవర్ టీచింగ్ ఇదంతా చేసిన ఆయన వయసు ఎంతో తెలుసా తీరా చూస్తే ఇరవై ఆరు ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా సో మాస్టారు అ వెరీ వామ్ వెల్కమ్ టు అవర్ పాడ్ అండ్ ఆల్సో మీరు నాకు చాలా రోజులుగా తెలుసు కాబట్టి అడుగుతున్నాను అసలు ఇన్ని ప్రొఫెషన్స్ని దాటుకుని వచ్చి ఫైనల్గా టీచరే అవ్వాలని ఎందుకు అనుకున్నారు సో యా ఐ మీన్ ఈవెన్ దో ప్యాషన్తో టీచర్ అవ్వడం అనేది ఎంత నిజమో నేను టీచర్ అవ్వడానికి ఒక చిన్న స్టోరీ ఉంది నా ఇంటర్మీడియట్లో అనుకుంటా సో అనుకోవడం కాదు ఇంటర్మీడియట్లోనే ఓకే సో నేను ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఉండేవాణ్ణి ఈ శ్రీ చైతన్య నారాయణ బ్యాచ్లు తెలుసుగా ఫస్ట్ సెక్షన్లో మంచిగా చదివేవాళ్ళు తర్వాత సెక్షన్లో ఇంకా అలా ఉండేవాళ్ళు సో నేను ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఉండి మాకు ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్పేవారు ఒక టీచర్ సో వాళ్ళు చెప్పేది నాకు పెద్దగా అర్థమయ్యేది కాదు ఒకసారి మేము ఏదో హాస్టల్లో చేసిన పనికి మమ్మల్ని క్లాస్లో నుంచి బయటకు పంపించేసారు అనమాట ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ మీరు క్లాస్లో అటెండ్ కావద్దని సస్పెండ్ చేశారు ఓకే అది రెసిడెన్షియల్ క్యాంపస్ కాబట్టి ఇంటికి పంపించలేక క్లాస్ బయటకు పంపించారు సో అప్పుడు నేను నా ఫ్రెండ్ కలిసి బుక్ ఓపెన్ చేసి లెసన్స్ చదవడం స్టార్ట్ చేసాం నాది నేను చదువుకున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్లో ఆ టీచర్ ఎంతవరకు అయితే చెప్పారో అంతకన్నా బెటర్గా అర్థమైంది నాకు సో అంటే ఆ టీచర్ బాగా చెప్పలేదు అని నేను అనను నాకు అర్థం అయ్యి ఉండకపోవచ్చు లేకపోతే ఆమె చెప్పే మెథడాలజీని ఇంక యాడ్ చేసి ఉండకపోవచ్చు బట్ నీ ఆ ఒక్క రీడింగ్ సెషన్ తర్వాత నాకు చాలా బెటర్గా అనిపించింది సో నాకు ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది అప్పుడు ఎట్ దాట్ ఏజ్ ఐ డోంట్ నో ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ రెబెల్ థాట్స్ ఎట్లా కానీ నేను చెప్తే ఇది ఇంతకన్నా బాగా చెప్తా అనే ఫీలింగ్ ఒకటి వచ్చేసింది ఈ థీరీ టెస్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఫిఫ్త్ సెక్షన్కి వెళ్ళాం ఫిఫ్త్ సెక్షన్కి వెళ్ళి దాంట్లో ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకు ఒకసారి బోర్డు పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు రెండు మూడు థీరీలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వాళ్ళు చాలా బాగా అర్థమైంది వాళ్ళకి అంటే ముందు నుంచి కూడా ఎగ్జామ్స్ ముందు పియర్ లెర్నింగ్ అది ఉన్నా కూడా ఆ సెషన్ ఒక ప్రాపర్ టీచింగ్ సెషన్ లాగా వాళ్ళకి చాలా బాగా అర్థమైంది సో దాట్ ఈస్ ద పాయింట్ వేర్ నాకు నా పైన కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఓకే ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ టీచింగ్లో కూడా ఐ కెన్ డూ వెల్ అని చెప్పేసి బట్ ఐ వాజెంట్ వాట్ డ్యూ సే యూ కెన్ బి లైక్ యూ కెన్ సే ఐ వాజెంట్ బ్రేవ్ ఎనఫ్ టీచింగ్ని ప్రొఫెషన్గా తీసుకోవడానికి బికాస్ అంటే నేను ఎంబీఏ చేసి ఐ మీన్ యూ డోంట్ ఫైండ్ మెనీ పీపుల్ ఎంబీఏ చేసిన తర్వాత టీచర్స్ అయిన వాళ్ళని సో ఎంబీఏ చేసి ఐ థాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు సమ్ అదర్ ఫీల్డ్ బట్ యా ఫైనలీ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ ఇన్ టు మెనీ ఫీల్డ్స్ ఐ థాట్ టీచింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సూటెడ్ జాబ్ ఫర్ మీ ఓకే సో నేను అబ్జర్వ్ చేసినంత వరకు అంటే నేను చదువుకునేటప్పుడు యంగ్ టీచర్స్ ఉన్నా కూడా పార్ట్ టైం టీచర్స్గా ఎక్కువ మంది కనిపించేవారు బట్ అస్ ఫార్ అస్ ఐవ్ నోన్ యూ మీరు ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి యూ హెవ్ బిన్ అ టీచర్ సో వాట్ ఈస్ స్టిల్ మేకింగ్ యూ కంటిన్యూ విత్ దాట్ ప్రొఫెషన్ ఈవెన్ దో యూ హ్యావ్ అదర్ ఆప్షన్స్ వాట్ ఈస్ స్టిల్ మేకింగ్ మీ డూ ఇట్ అంటే సి ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ టు డిస్క్రైబ్ మై సెల్ఫ్ వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ సే ఇస్ ఐ ఎమ్ అ లర్నర్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ సంథింగ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ బెటర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ సో ఐ గెస్ నాకు ఆ బెటర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వెన్ ఐమ్ విత్ సమ్వన్ హూ ఈస్ లర్నింగ్ సమ్వన్ టు హూమ్ ఐ కెన్ టీచ్ సో అట్ దాట్ టైం నేను ఇంకా బాగా నేర్చుకోగలను అనేది నా ఉద్దేశం అండ్ దాట్ థింగ్ హ్యాస్ నెవర్
నాలుగు ఎపిసోడ్లో ఐ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్ అంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ యూ టుక్ ఇట్ బై ఛాన్స్ ఆర్ అది జస్ట్ కో ఇన్సిడెంట్స్ అని నాకు తెలియదు కానీ ముగ్గురు టీచర్లో ఆ నాలుగు ఎపిసోడ్లో త్రీ టీచర్స్ బిలాంగ్ టు త్రీ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్ అంటే ఒక హిందూ సార్ ఉన్నారు ఒక ముస్లిం సార్ ఉన్నారు ఒక క్రిస్టియన్ సార్ ఉన్నారు సో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఏ ఎపిసోడ్లో అయినా కానీ సో వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలలో ఆరల్స్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన వ్యూస్లో కూడా ఒక రిలీజియన్ని పాయింట్ అవుట్ చేసి కానీ ఒక రిలీజియన్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి కానీ ఎవరు చెప్పినట్టయితే నాకు కనబడలేదు అండ్ బై ద వే యూ ఎక్స్ప్రెస్ డెట్ అంటే వాళ్ళు చేసిన విషయాలలో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దే డెంట్ లైక్ ఇట్ డెంట్ మ్యాటర్ టు విచ్ రిలీజియన్ ద బిలాంగ్ టు అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లైక్ న్యూట్రల్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మై ఒపీనియన్ గోస్ సో యా దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ లైక్ ద మోస్ట్ అంటే గుడ్ దట్ యూ బ్రాట్ ఇట్ అప్ బికాస్ నేను మీతో అడగాలనుకున్న క్వశ్చన్స్లో దీని గురించి కూడా ఒక టాపిక్ ఉందనమాట లైక్ స్కూల్ విషయంలో ఆర్ ఇన్ జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ విషయంలోనే అనుకోండి రిలీజన్ని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉండొచ్చు అని మీరు అనుకుంటున్నారు సో బిఫోర్ ఆన్సరింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్ అ స్టేట్మెంట్ టు మేక్ ఐ యాజ్ అ పర్సన్ డోంట్ ఫాలో ఎనీ రిలీజియన్ ఆర్ ఐ డో ఐఎమ్ నాట్ అగెన్స్ట్ ఎనీ రిలీజియన్ ఫర్ దాట్ మ్యాటర్స్ సో యూ కెన్ సే రిలీజియస్ న్యూట్రల్ పర్సన్ అనుకోవచ్చు సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఎఫెక్ట్ రిలీజియన్ బ్రింగ్స్ టు స్కూలింగ్ is that is the question right yeah mm. see following a religion is not bad kani edaina not just religion e panaina oka extreme ga theeskelnapude the problem arises mm. for example ipudu naaku workout cheyadam ishtam anukundam mm. workout cheyadam is fine you get to tone your body or you get to keep yourself healthy everything kani mm. extreme ga theeskelnapude it affects your body so జస్ట్ లైక్ దట్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రిలీజియన్ని కూడా ఫాలో అవడంలో అసలు తప్పలేదు కానీ దాన్ని ఎక్స్ట్రీమ్గా తీసుకెళ్ళి నా రిలీజియనే మంచిది అనే ఒక మైండ్ సెట్ని పిల్లలకు పై రుద్దడం అనేది కరెక్ట్ కాదు సో ఇప్పుడు జరిగేది ఏంటంటే మన ప్రజెంట్ ఇండియన్ సొసైటీలో ఒక రిలీజియన్ ఎక్కువ ఒక రిలీజియన్ తక్కువ అనే డిబేట్స్ చాలా జరుగుతున్నాయి అది పిల్లలకి ఆర్ అ గ్రోత్ మైండ్ సెట్కి అస్సలు కరెక్ట్ కాదు ఒకటి ఆలోచించండి నేను ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్స్ చదువుకున్నాను చిన్నప్పటి నుండి నేను చదువుకున్న సెవెంటీన్ ఇయర్స్లో ఒక్కసారి కూడా ఇలాంటి ఇష్యూ రాలేదే ఇప్పుడు నేను ఒక మిషనరీ స్కూల్లో చదువుకున్నాను ఒక ముస్లిం స్కూల్లో చదువుకున్నాను తర్వాత యూనివర్సిటీస్లో చదువుకున్నాను ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి ఇష్యూ రాలేదు కానీ అక్కడ ఎలా ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఇష్యూ ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది అంటే ఎవరో ఒకరు ఆ పక్క రి ఆ రిలీజియన్ వాళ్ళు అది ఎట్లా చేస్తారు లేకపోతే ఈ రిలీజియన్ వాళ్ళు ఇది ఎట్లా చేస్తారు అని ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చినప్పుడే కదా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అరైజ్ అయ్యేది పాయింట్ దీని అనేది ఏంటంటే ఎక్కడైనా మీరు చూస్తే అన్ని రిలీజియన్స్ ఈక్వల్ అనుకున్న దగ్గర గొడవలు అవ్వవు ఎవడో ఒక రిలీజియన్ తోపు ఒక రిలీజియన్ గొప్ప అన్నప్పుడు మాత్రమే గొడవలు అవుతాయి సో ఈ కర్ణాటక గురించి మాట్లాడుకుంటే హిజాబ్ ఇష్యూ అనేది అక్కడ ఒక్క దగ్గర అయింది మరి దేశం మొత్తం ఎందుకు అవ్వలేదు అంటే అక్కడ ఎవరో ఒకరు దే లైక్ ప్రొవోక్డ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ సమ్వన్ ఎల్స్ సి ఇప్పుడు ప్రతి కాలేజీలో ప్రతి యూనివర్సిటీలో అన్ని రిలీజియన్ సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా మరి వాళ్ళు ఎందుకు గొడవ చేయట్లేదు ఆ ప్రొవకేషన్ అనేది రాంగ్ డైరెక్షన్లో ఉంది రైట్ ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి మన అందరికీ తెలుసు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో రైట్ టు ఫ్రీడమ్లో ఒకటి ఉంది క్లాస్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అని చెప్పేసి అది ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అంటే నీ రిలీజియన్ని నువ్వు ఫాలో అవ్వచ్చు దాట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ నీ రిలీజియన్ని నువ్వు ప్రీచ్ చేయొచ్చు అండ్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద రైట్స్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ రిలీజియన్ అక్కడి వరకు ఆ రైట్ బాగానే ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఆ రైట్ని మిస్యూజ్ చేసి పక్క రిలీజియన్ పైన విమర్శలు తీసుకొస్తామో దాట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ థింగ్ దాట్ మీన్స్ యూఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్సో గుడ్ దట్ యూ బ్రాట్ ఇట్ అప్ యాక్చువల్లీ సో ద హిజాబ్ ఇష్యూ గురించి మాట్లాడుతున్నాను సో ఏంటి అంటే ఐ హర్డ్ థియరీస్ ఫ్రమ్ మెనీ సోర్సెస్ ఆఫ్ న్యూస్ లైక్ సేయింగ్ దాట్ యూనో యాక్చువల్లీ ఒక సివిల్ కోడ్ ఫామ్ చేయడానికి స్కూల్ అలా చెప్పారు అండ్ ఆల్సో ఈ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా యూనో ఒక కమ్యూనిటీ ఫామ్ చేయడానికి ఆర్ యూనో దెర్ వాజ్ అ కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్ దట్ మేడ్ దెమ్ డూ దిస్ అని and uh, you know the politicians got involved and it was a big ruckus basically uh, even
రిలీజియన్ని ఫాలో అవ్వడం తప్పు కాదు దాన్ని ఎక్స్ట్రీమ్స్కి తీసుకెళ్ళడం తప్పు అని సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాళ్ళు కూడా దాన్ని ఎక్స్ట్రీమ్కి తీసుకెళ్తున్నారు ఇస్ ఇన్ దట్ రైట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్స్ట్రీమ్గా తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు సమ్ కోవర్సివ్ మెజర్స్ కానీ అలాంటి వాటికి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అంతేగాని ఒకవేళ వాళ్ళ సైడ్ నుండి పీస్ఫుల్గా చేసుకుందాం అనుకుంటే ఇంత పెద్ద అయ్యేది కాదు కదా ఇష్యూ అంతేందుకు అంటే ఐ థింక్ రీసెంట్గానే చూసుకోండి లైక్ జైన్స్ అండ్ ద జార్ఖండ్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూ లైక్ వెరీ పీస్ఫుల్ ప్రొటెస్ట్ అండ్ దే ఆర్ మేకింగ్ ద గవర్నమెంట్ లిసన్ టు దెమ్ అండ్ దేర్ వాయిస్ వెన్ టిల్ ద ప్రెసిడెంట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఎవరైనా కూడా పీస్ఫుల్గా ఈ ఇష్యూని సాల్వ్ చేద్దాం లేకపోతే పీస్ఫుల్గా విల్ కంటిన్యూ విత్ దిస్ ఇష్యూ అనుకుంటే ఆ గొడవ అయ్యేది కాదు కదా సో అల్టిమేట్లీ హూ ఎవర్ ఇస్ డూయింగ్ దిస్ దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ దర్ రిలీజియన్ ఆర్ యూ కెన్ సే వాళ్ళ రిలీజియన్ని వాళ్ళు ఒక భక్తి కోసమో వాళ్ళ కోసమో ఫాలో అవ్వట్లేదు దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్ యా అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ అదర్ క్వశ్చన్ ఆన్ ద సేమ్ టాపిక్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఐ స్టడీడ్ ఇన్ ముస్లిం స్కూల్ లైక్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ వాజ్ అ ముస్లిం అండ్ మా స్కూల్లో లిటరల్గా ఒక ప్రేయర్ రూమ్ కూడా ఉండేది అండ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ సో పీస్ఫుల్లీ బ్యాక్ ఇన్ ద డే అంటే దేని ఎవరికి ఎవరికి గొడవలు అయ్యే కాదు అండ్ ఆల్ దట్ యూస్ టు హ్యాపెన్ సో పదిహేను ఏళ్ళ క్రితం ఆర్ యూనో ట్వంటీ ఇయర్స్ గో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఆర్ రిలీజియస్ టెన్షన్స్కి ఇప్పటికీ ఉన్న డిఫరెన్స్ మీరేం గమనించారు గుడ్ థింగ్ యూ ఆస్ట్ ఇప్పుడు ఇందాక నేను చెప్పాను నేను ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్స్ చదువుకున్నాను నా ఎడ్యుకేషన్ లైఫ్ వాజ్ అబౌట్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఆ సెవెంటీన్ ఇయర్స్లో నేను చూడని డిఫరెన్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఉన్నదానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే అప్పుడు రిలీజియన్ అనేది చాలా పీస్ఫుల్గా ఉండేది అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మీరు మీ ఇంట్లో ఉన్నారు మీ పేరెంట్స్ రిలీజియస్ పీపుల్ అనుకుందాం మీ పేరెంట్స్ రిలీజియస్ పీపుల్ వాళ్ళు వాళ్ళ రిలీజియన్స్ని ఫాలో అవుతున్నారు ఇట్స్ వెరీ గుడ్ మీకు మీ ఇంట్లో వాళ్ళ త్రూగా ఆ రిలీజియన్ పైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఫైన్ సి మీరు రిలీజియన్ ఫాలో అవుతారా అవరా అనేది మీ పర్సనల్ థింగ్ సో వాళ్ళు ఆబ్వియస్గా పేరెంట్స్ దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు డూ సమ్ చోర్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అండ్ స్టఫ్ దట్ ఈస్ దేర్ థింగ్ కానీ పేరెంట్స్ కాకుండా మీరు కాకుండా ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకపోతే ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఒక మేడప్ థ్రెట్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది ఇప్పుడు అంటే నిన్ను పక్క రిలీజియన్ వాళ్ళు ఏం అనట్లేదు కానీ ఎవరో థర్డ్ పర్సన్ వచ్చేసి వాళ్ళ వల్ల నీ రిలీజియన్కి థ్రెట్ ఉంది నీ సంస్కృతికి కానీ నీ రిలీజియన్కి వాళ్ళు కరెక్ట్ కాదు అనేది ఒక ఎక్స్టర్నల్ థ్రెట్ అనేది ఈ రోజులలో ఎక్కువైపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి యాక్చువల్ నేను నా పిల్లలకి ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను ఇఫ్ you think it's fine if you think you have time <laughs> i'll say that same story to you <laughs> no problem yeah for example oka veedilo oka aiduguru pillalu unnaru anukundam pillalu aina pedda vallu aina oka aiduguru manushulu unnaru anukundam aiduguru demography chusukunte mugguru ekku anukundam so నేను ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఒక ఆ వీధిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తూ నేనేం చెప్తాను ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ఒక వన్ మంత్ వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసి ఆ ముగ్గురు ఎవరిది అవుతున్నారో ముగ్గురు దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తా అనమాట సో ఆ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు మిమ్మల్ని కొట్టాలనుకుంటున్నారో తిట్టాలనుకుంటున్నారో ఏదో చెప్పేస్తా సమ్ రీజన్ చెప్పేస్తా సో అప్పుడు ఆ ముగ్గురు ఏమంటారు లేదు లేదు వాళ్ళందరూ అందరూ ఒకటే మేము మేమంతా ఒక టీమ్ అది ఇది అనుకుంటాం ఓకే వెరీ గుడ్ సో రిపీటెడ్గా ఇదే ఫ్యాక్ట్ చెప్తూ ఉంటే ఆ ముగ్గురులో ఒకరికైనా డౌట్ రాకుండా ఉంటుందా ఖచ్చితంగా నాకు తెలిసి అయితే ఉండదు సో కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏం చెప్తా ఈ ఇద్దరి దగ్గరికి వచ్చేసి ఆ అవతల ఉన్న ముగ్గురు మీకు మళ్ళీ ఏదో చేసేద్దాం అనుకుంటారని వీళ్ళకి చెప్తా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆబ్వియస్గా వాళ్ళ ఐదుగురు మధ్యలో ఏ డిఫరెన్సెస్ లేకున్నా కూడా ఒక చిన్న టెన్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తా సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ మై డైరెక్షన్ అనుకుందాం ఆ ముగ్గురు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ఇద్దరులలో వాళ్ళు మీరు సింగిల్గా దొరికితే మిమ్మల్ని కొట్ట కొడదాం అనుకుంటున్నారు అని చెప్తా ఆబ్వియస్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆ చిన్న టెన్షన్ ఉంది కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దాట్ అనుకుందాం తీసుకొని వాళ్ళిద్దరిలో ఒకరు మిమ్మల్ని మీరు మీరు సింగిల్గా కనబడితే వాళ్ళు మిమ్మల్ని కొట్టాలనుకుంటున్నారు లేకపోతే ఏదో చేయాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పేస్తా సో అప్పుడు వీళ్ళు ముగ్గురు ఉన్నప్పుడు వాడు ఒక్కడే కనబడ్డాను అనుకో ఆ ఇద్దరిలో ఒకడే సింగిల్ కనబడితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆబ్వియస్గా వెళ్ళి
ఆ ముగ్గురికి ఇద్దరికి మధ్యలో ఏమన్నా విభేదాలు ఉన్నాయా లేదు లేవు వాళ్ళందరూ బాగానే ఉన్నారుగా ఎవరో ఒక ఎక్స్టర్నల్ నేను వెళ్ళి నేను ఏదో చెప్పడం వల్ల అక్కడ ఎంత డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ అయింది సో ఇప్పుడు టీమ్స్ అని కాకుండా రిలీజియన్స్ అని తీసుకోండి ఇదే స్టోరీలో టీమ్ ఏ ఒక రిలీజియన్ టీమ్ బి ఒక రిలీజియన్ అని సో ఈ రిలీజియస్ పర్స్పెక్టివ్లో చూడండి ఆ రెండు రిలీజియన్స్ మధ్యలో ఏమైనా గొడవలు ఉన్నాయా లేవు ఎవడో ఎక్స్టర్నల్ వచ్చి ఏదో ఒక లేని ఐడియా అని ఒక ప్లాంట్ చేసి ఒక హేటెడ్ అనేది ప్లాంట్ చేసి వాడు వాడి బెనిఫిట్కి వాడుకుంటున్నాడు చూడండి అక్కడ రిలీజియస్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో ఇవి పెద్దవాళ్ళతో ఆపకుండా రిలీజ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్టూడెంట్స్ వరకు తీసుకొచ్చి చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నాం మనం అంటే ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఇంతకు ముందు కూడా ఉండేవి కదా అంటే గుజరాత్ రైడ్స్ అనుకోండి కశ్మీర్ ఇష్యూ కానీ లేకపోతే రీసెంట్గా మన అయోధ్య గురించి కానీ అంతెందుకు మన స్టేట్లో కూడా కొన్ని జరిగినట్టు గుర్తు మరి సో లైక్ వాట్ ఈస్ యూ టేక్ ఆన్ దిస్ అప్పటికి ఇప్పటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటారు సో నేను రిలీజియన్స్ మధ్యలో గొడవలు లేవు అని అప్పుడు అనట్లేదు గొడవలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో కూడా ఉండొచ్చు కానీ నేను అనేది ద స్కేల్ ఆఫ్ దాట్ డిస్ప్యూట్స్ కానీ క్వారల్స్ కానీ అలాంటి ఆలోచించండి ఒక రిలీజియస్ లీడర్ రిలీజియస్ లీడర్ అనుకునేదానికి ఒక చిన్నపిల్లలు ఇద్దరు రిలీజియన్ గురించి కొట్లాడుకునేదానికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే దాని స్కేల్ ఎంత పెరిగిందో ఆలోచించండి ఎంతమంది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు అప్పుడు సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుజరాత్ రాయట్స్ అనుకుందాం కొన్ని వందల మంది వేల మంది కొన్ని వందల కుటుంబాలు ఎఫెక్ట్ అయినాయి సో ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ అది రిపీట్ చేద్దామా మరి అది కాదు కదా సో ఒక ఒక రయట్స్ కానీ ఏదన్నా అయింది అని అప్పుడు దాని సొల్యూషన్ కానీ అసలు అది ఎందుకు అయింది అనేది ఆలోచించకుండా దాన్ని ఇంకా స్కేల్ పెంచుకుంటూ పోతే మనం మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్కి ఏమి ఇద్దామని పాయింటే ఆల్సో మాస్టారు ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే రిలీజన్ ఒకటే కాకుండా ఇప్పుడు మనకి ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అసలు కాస్ట్ బేస్డ్ ఎన్రోల్మెంట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో అవసరం అంటారా వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ కాస్ట్ బేస్డ్ ఎన్రోల్మెంట్స్ అనేది ఒకప్పుడు ఒక బెనిఫిట్ కోసం స్టార్ట్ చేశారు ఇట్స్ అ రియలీ గుడ్ థింగ్ అప్పుడు సర్టన్ లోవర్ వుడ్ యూ సే సెక్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బెనిఫిట్ అవుతారు అని స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు అయ్యారు బెనిఫిట్ అయ్యారు బట్ హౌ లాంగ్ షుడ్ షుడ్ దిస్ కంటిన్యూ అనేది క్వశ్చన్ ఒకటి రెండవది ద కోరిలేషన్ ఇప్పుడు కాస్ట్ బేస్డ్ ఎన్రోల్మెంట్స్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఎన్ని అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఎన్ని సో ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దోస్ సెక్ట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద కాస్ట్ బేస్డ్ ఎన్రోల్మెంట్స్ సో ఇది ఒకసారి మనం చూసుకోవాలి సో యాజ్ యూ టోల్డ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అవసరమా అంటే టు అన్ ఎక్స్టెంట్ అవసరం అయి ఉండొచ్చు బట్ ప్యూర్గా ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద డెవలప్డ్ ఏరియాస్ ఆర్ వేర్ ఎవర్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ వాంట్స్ టు గివ్ స్పెషల్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ సప్రెస్డ్ సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ మన ఫండమెంటల్ రైట్స్లో కూడా ఉంది కాస్ట్ బేస్డ్ ఎన్రోల్మెంట్స్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ అగేన్స్ట్ ద రైట్ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ అని చెప్పేసి దాట్ ఈస్ ట్రూ సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే కాస్ట్ బేస్డ్ ఎన్రోల్మెంట్ ఎంతవరకు ఎఫెక్టివ్ అనేది ఒకటి చూడాలి రెండోది సమ్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ సుప్రీం కోర్టు వచ్చేసి మనకు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు డూ అంటే జాబ్స్లో కానీ దేంట్లో అయినా కానీ రిజర్వేషన్స్ అండ్ కాస్ట్ బేస్డ్ ఎన్రోల్మెంట్స్ ఉంచండి బట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో జస్ట్ రిమూవ్ దాట్ కాస్ట్ బేస్డ్ ఎన్రోల్మెంట్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అందరికీ ఒక ఈక్వల్ రైట్ లాగా ప్రజెంట్ చేయండి అని చెప్పేసి సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చారు స్టేట్మెంట్ బట్ దాట్ వాజ్ నాట్ అన్ ఆబ్లిగేషన్ అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఆబ్లిగేటరీ స్టేట్మెంట్ కాదు ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్వైజ్ బై ద సుప్రీం కోర్టు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యూ స్టేట్స్లో ఎలక్షన్స్ రావడం ఆ ఎలక్షన్స్లో ఈ పాయింట్ని యూజ్ చేసుకొని రిజర్వేషన్ ఈజ్ అ రైట్ అనడం మళ్ళీ ఆ రిజర్వేషన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కంటిన్యూ అవ్వడం ఈజ్ అ సాడ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ హ్యామ్ టు సే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ మై ఒపీనియన్ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్కమ్ రిజర్వేషన్ ఇవ్వడం ఈజ్ అ బెస్ట్ థింగ్ ఎందుకంటే పువర్ పీపుల్ ఆర్ ద వన్స్ హూ కాంట్ అఫోర్డ్ ఆ కాస్ట్ ఈ కాస్ట్ అని కాదు ఇప్పుడున్న సినారియోలు సో ఇఫ్ వీ గివ్ రిజర్వేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్కమ్ లెవెల్ దాట్ వుడ్ బి మచ్ బెటర్ అండ్ మచ్ యూస్ఫుల్ ఈజ్ వాట్ ఐ థింక్ సో వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ మాస్తారు
ఓకే దిస్ ఈస్ అ లిటిల్ టఫ్ క్వశ్చన్ సి ఇప్పుడు నేను చదువుకున్నప్పుడు కానీ మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా టీచర్స్ అంటే యూజువల్గా అంటే జనరల్ ఒక టీచర్ అంటే యూ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ ఏజ్డ్ ఫిగర్ అది మనకు ఒక ట్రెడిషన్ అయిపోయింది బట్ యంగ్ పీపుల్ టీచింగ్కి రావాలి ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్కి బెటర్గా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు కావాలి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు టీచింగ్ అంటే ఎలా ఉండేది జస్ట్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ లాగా ఉండేది ఒక టీచర్ వచ్చేవారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వెళ్ళిపోయేవారు పిల్లలు దాన్ని చదువుకునేవారు అలా ఉండేది కానీ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టీచింగ్ అనేది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ బేస్డ్ దానికన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్గా ఇవాల్వ్ అయింది సో పిల్లలతో అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయించడము అది అలా ఫార్వర్డ్ అయింది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ హౌ యూ ఇన్స్పైర్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు టీచర్ చెప్పేదానికి వేరే సోర్స్ ఉండేది కాదు టీచర్ చెప్పిందే టీచరే సోర్స్ కానీ ఇప్పుడు ఎన్ని సోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఎల్స్ కెన్ యూ గివ్ టు ద స్టూడెంట్స్ అది మనం ఆలోచించాలి ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు నేను ఎకానమిక్స్ ఏదో సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాను అతనికి ఎకానమిక్స్ నేర్చుకోవాలంటే నేను కాకుండా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ ఆ స్టూడెంట్ నా దగ్గర ఎందుకు వచ్చారు ఆర్ స్టిల్ ఆ స్టూడెంట్ నా దగ్గర ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాడు ఆర్ నేర్చుకుంటుంది అనే దానిపైన ఫోకస్ చేయాల్సిన టైం ఇది సో ఇప్పుడు ఒక టూ జనరేషన్స్ బ్యాక్ టీచర్ ఇప్పటికీ టీచింగ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం సో దేర్ మెథడ్స్ మైట్ బి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వాళ్ళు కరెక్ట్ టీచ్ చెయ్యరు అన్నట్లేదు వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగా టీచ్ చేస్తారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకన్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ బాగా టీచ్ చేస్తారు అనుకుందాం బట్ చూడాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళ టీచింగ్ మెథడ్స్ ప్రజెంట్ జనరేషన్కి కంపాటబుల్ ఉన్నాయా లేదా ఆ కంపాటబిలిటీ పెరగాలంటే స్టూడెంట్స్కి టీచర్స్కి మధ్యలో ఏజ్ గ్యాప్ అనేది తగ్గాలి అట్లా అని చెప్పేసి ఓన్లీ యంగ్స్టర్సే టీచింగ్ చేయాలనట్లేదు ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ అ రియలీ గుడ్ టీచర్ సో ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్స్ ఉండాలి అండ్ ఫ్యూచర్లో నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ టీచర్స్ ఉండాలంటే ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ టీచింగ్ తీసుకోవాలి సో వీఆర్ బిల్డింగ్ అ నేషన్ లెట్స్ బిల్డ్ ఇట్ టుగెదర్ అనేది నా ఒపీనియన్ గుడ్ పాయింట్స్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ ఏ టీచర్కైనా ఉండాల్సిన పర్స్పెక్టివ్ ఇది అని దాట్ యూ నో యు ఆర్ నాట్ జస్ట్ టీచింగ్ ఫర్ అ శాలరీ ఆర్ అ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఆర్ జస్ట్ ఫర్ ద కిడ్స్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ కంట్రీ సో థ్యాంక్ యూ మాస్టరు మా పాడ్కు వచ్చి మీ పర్స్పెక్టివ్స్ని షేర్ చేసుకున్నందుకు మన సంభాషణ చాలా బాగా జరిగింది సో యా ఇలా ఇంకెన్నో కాన్వర్జేషన్స్తో మళ్ళీ తిరిగొద్దాం ఇన్ ఆ ఫ్యూచర్ ఎపిసోడ్స్ చూస్తూ ఉండండి వింటూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ మాస్తారు ఆన్ చాయ్ బిస్కెట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ చాయ్ బిస్కెట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ ఆల్సో ఆన్ ఆల్ లిస్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ నా పేరు ప్రియాంక గజానన్ అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది సో ఇంకా సెలవా మరి బాయ్